Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute eine neue besondere Legung und zwar mit dem Zigeuner Wahrsagekarten. Zigeuner Wahrsagekarten habe ich seit längerem nicht mit den Karten gelegt und ich habe dir auch etwas mitgebracht. Diese Legung werde ich benennen Lieblingsmensch Tea Time. Warum Tea Time? Ich habe dir auch hier also ein Tee mitgebracht und zwar dieser Tee heißt Lieblingsmensch Früchte Tee. Wie du siehst, also die Marke wird hier abgedeckt, also wir machen keine Werbung, aber wirklich der Tee heißt ja so und ich war in einem Teeladen und habe das natürlich auch ausprobiert und das hat auch wunderbar geschmeckt. Und ich habe mich entschieden, diese Tea Time Serie jetzt einmal die Woche also für dich aufzunehmen. Gott sei Dank ist diese Hitze vorbei. Und ich lade dich ein, schließe deine Augen und tauche erstmal in der Energie der Kristallschale ein. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Konzentriere dich, konzentriere dich. Warum geht es jetzt hier in der Liebe und bei deinem Lieblingsmensch? Was ist für dich wichtig zu wissen? Und äh, wenn du noch kein Tee dir gemacht hast, also merke dir eins, ja. Hole dir einen Tee und mache es dir gemütlich, ja. Also es geht um Verlust, um um den Diebstahl, vielleicht hast du das Gefühl, also du könntest irgendwie etwas verlieren und du möchtest aber dennoch, dass es beständig bleibt und du möchtest dich auf diese Reise begeben, aber irgendwie hast du das Gefühl, das äh, funktioniert irgendwie nicht oder geht total in eine andere Richtung und also auf der seelischen Ebene hast du aber dennoch Hoffnung in der Liebe. Verzeihung, dass es auch positiv sich auch entwickeln wird. Also es kränkelt so ein bisschen momentan in deine Lebenssituation, weil du bist wirklich traurig und du wünschst dir so sehr diesen Neuanfang auf jeden Fall und die unverhoffte Freude wünschst du dir auch und du hast das Gefühl, dass sich jetzt wirklich eine große, große Transformation auch hier stattfindet und wie du siehst, das also zeigt sich hier auch, wie gesagt, dein Seelenpartner und dass er halt immer mehr in der Stabilität kommt. Also wenn der etwas loslässt, wenn der etwas transformiert, also dann kommt er ja natürlich auch in der Stabilität. Aber für dich wäre auch wichtig, dass du hier auch ein Stück weit, also dieses Kränkelnde auch loslässt bei dir. Und wie gesagt, also dass du hier trotzdem die Hoffnung in der Liebe nicht aufgibst. Natürlich lege ich jetzt für dich die Karten aus. Ich lege dir die Karten aus und wir schauen einfach, ähm, wie das jetzt auch wirklich weitergeht. Also guck mal, das ist das große Glück ist gekommen und die Fülle, die Fülle Energie und auch sogar noch Botschaften. Also das heißt, du kannst hier Botschaften empfangen und das ist schon durchaus positiv für dich. Also natürlich legen wir jetzt mal viermal die neun Karten aus. Viermal die neun. Ja, viermal die neun. Und das ist auch die 36. Ja, die 36. Ich setze hier die, das auf die andere Seite. Ja, natürlich habe ich wieder viele Deko, hier viel, viel zu viel Deko, aber ich liebe das, dieses Verspielte, dieses Schöne und das ist auch gut so. Ja, jeder hat so seinen eigenen Geschmack und natürlich auch seinen eigenen Style, ja. Und ich habe die Fülle gepachtet, im wörtlichen Sinne, 
Also ich mag alles, wenn alles so verspielt und viel ist. Also nicht, wenn es so wenig ist, dann sieht es für mich so wenig aus. Und deswegen auch so schön immer üppig mein Tisch hier dekoriert. Also ist halt Geschmackssache. Ich liebe das. So, wir schauen jetzt mal, wie das hier weitergeht mit euch. Also du bist hier schon gut in deine Kraft dein gegenüber sei. Ihr seid beide oben. Und das finde ich schon mal spannend. Also das heißt, da seid ihr schon auf derselbe Frequenz, in derselbe, ähm, ja, in selbe Schwingung. Und das ist auch wirklich ähm, gut so. Ja, das ist wirklich gut so. So, wir schauen mal, was die Karten generell sagen. Aber da es die Time ist, werde ich jetzt mal auf diesem köstlichen Thema probieren. Mmh. Der Lieblingsmensch schmeckt lecker. Also, wie du siehst, also hier bist du und du schaust volle Hoffnung auf diese Treue, auf diese Loyalität. Sozusagen, also in der Loyalität, das könnte auch bis übers Leben hinaus ähm, ähm, gedeutet werden oder gehen. Allerdings auf unbewusster Ebene erwartest du, dass es so also unverhofft etwas sich verändert in deinem Leben, eine unverhoffte Freude kommt und eine Stabilität und all diese Traurigkeit, all diese Krankheit, all diese Transformation, was mit dem, äh, deinem Gegenüber, mit deinem Lieblingsmensch auf sich hat, dass sich das auch mehr oder weniger auflöst und das ist so in deinem Unterbewusstsein, was dich so momentan beschäftigt. Dein Lieblingsmensch schaut hier so ein bisschen aus dem Bild heraus, soweit ich das jetzt hier wahrnehme. Und also wie gesagt, auf unbewusste Ebene ist hier, dass er ähm, also diese auf unbewusste Ebene äh, eine Transformation bei sich jetzt, äh, ähm, also eine Transformation bei ihm stattfindet. Also er ist jetzt dabei, diese traurige, kränkelnde Energie loszulassen und das finde ich auch positiv und unbewusst gibst du dem auch ein stabiles Gefühl, also das, dieses Haus, das symbolisiert hier die Stabilität und auch die unverhoffte Freude, wenn er an dich denkt, auf seinem Unterbewusstsein, also er spürt, dass du also wirklich wichtig bist und auch, ähm, der hat auch Hoffnung zu dir, dass du ihm auf der Seelenebene auch dennoch auch treu bleibst, also so nehme ich das jetzt hier generell wahr. Wir schauen jetzt mal deine Energie an. Du hast das Energie oder du hast das Gefühl, du fühlst dich ihm sehr nahe, aber du kannst ihn überhaupt nicht erreichen. Das ist dieses ähm, auf der Seelenebene, seid ihr verbunden, aber im realen Leben habt ihr nicht wirklich Kontakt. So nehme ich das jetzt hier wahr. Und dass es also viele Dinge falsch gelaufen zwischen euch sind und also mit dem Lieblingsmensch sind hier viele Missverständnisse und du hoffst, dass sich das Ganze hier so ein bisschen wendet und endlich mal zum Treffen, zum Besuch also auch kommen kann. Und also wie gesagt, du möchtest dieses Verlustenergie loslassen und auch diese Ärger und auch diese Eifersucht. Möchtest du all diese negative Energie, was dich runterzieht, also wirklich vom Herzen gerne loslassen, weil du beobachtest das Ganze und ich, wie ich das jetzt wahrnehme, du bist auch ein Stück weit eifersüchtig. Was ich jetzt hier generell sehe, also wenn du in dieses fröhliche, diese fröhliche Energie hineingehst, da fühlst du dich leicht, da fühlst du dich lebendig, da fühlst du dich glücklich, dann hast du das Gefühl, die ganze Welt liegt dir zu Füßen, dann bist du in diesem Füllebewusstsein und das ist auch gut so. Wir schauen jetzt mal dein Gegenüber an, also deinen ähm, Lieblingsmenschen generell und wie ich das jetzt hier sehe, also irgendwie ist er auch unglücklich, also er ist nicht glücklich und ich habe das Gefühl, dass er hier auch etwas ähm, im Mangel lebt, dass er auch wirklich immer wieder seinen Fokus darauf richtet, was er alles nicht hat. Und er hat auch eine starke Sehnsucht nach dir, also wirklich eine starke Sehnsucht nach dir. Und also seine Gedanken drehen sich auch um diese Sehnsucht. 
Und ich habe auch ähm, das Gefühl, dass er entweder sich in eine Trennung befindet oder wirklich eine Beziehung bei ihm in der Ende, also zu Ende gegangen ist oder er hat sich wirklich vielleicht mehr erhofft mit dir und das ist jetzt durch diese ganzen Missverständnisse etwas so ein bisschen in der andere Richtung geraten und also er nimmt das auch so wahr, dass du vielleicht ihm gegenüber so ein bisschen feindlich gestimmt bist. Also auf jeden Fall, also außerhalb, öffentlich. Und, also wie gesagt, der Offizier zeigt sich hier, da steht auch immer in der Öffentlichkeit standhaft zu sein. Das spürt er auch, dass es hier regelrecht ein Geschenk ist für ihn. Ja, wenn der also standhaft daran bleibt, trotzdem, dass es jetzt so nicht, sich nicht so gut entwickelt hat, dass er trotzdem nochmal auf dieses Bo diese Botschaften hofft und dass es halt trotzdem so im Außen auch an eintreffen wird und dass es hier auch eine große Geschenk für ihn sein wird. Also, wie geht es jetzt nun wirklich zwischen euch weiter? Tja, da ist die Liebe. Die Liebe ist da, definitiv ist die Liebe da und wie du siehst, auch der Neuanfang ist da. Also es wird auf jeden Fall ein Neuanfang hier stattfinden. Neuanfang in der Liebe stattfinden. Hier das kleine Kind. Und also auch wenn das jetzt momentan noch nicht so weitergeht, auch wenn da so ein bisschen noch diese Verlustenergie da ist hier, was vielleicht auch falsch gelaufen ist, auf der geistigen Ebene manifestiert sich das Ganze schon. Vielleicht hast du auch wirklich entweder ein Ritual für ihn gebucht oder für euch gebucht oder hast du vielleicht an dem Neumond-Ritual teilgenommen oder an dem Vollmond-Ritual teilgenommen oder auf jeden Fall begleitet es ihm energetisch, so nehme ich das jetzt wahr, weil also auf der geistigen Ebene kommt das wirklich in der Beständigkeit und also wie du siehst, kommt auch in der Bewegung, in der Entwicklung und soweit ich das jetzt hier wahrnehme, es wird auch ein Brief auf dich zukommen und zwar, dieser Brief kommt wie so von, von einem Seelenpartner, also wird auf dich zukommen, auch vom Weitem, vielleicht hat er auch dieses Gefühl, dass er dich nicht erreichen kann, dass es auch so ein bisschen entweder wohnt ihr weiter weg oder diese, diese Ebene, wo die direkte Kommunikation stattfindet, ist noch nicht vorhanden. Aber es wird auf jeden Fall ins Gleichgewicht kommen, wie du siehst. Es wird sich dahin entwickeln und das finde ich positiv. Du bist noch zu sehr in der Verlustenergie, in der geistigen Ebene. Warum eigentlich? Lass doch diese Verlustenergien los. Umso mehr du dich darauf ausrichtet, umso mehr ziehst du das in dein Leben. Und was ich jetzt hier sehe, also dass das irgendwie eine Falschheit da ist, wie du siehst, also ist irgendwie was falsch gelaufen oder du beginnst irgendwie etwas, eine Annäherung oder irgendwie schreibst du ihm an oder schickst du ihm eine Botschaft und dann entwickelt sich das und, oder entpuppt sich das auch immer irgendwie, dass es falsch ist, dass du es hättest nicht machen dürfen. Also immer wieder bist du so von dir selber enttäuscht. Was ich jetzt hier wahrnehme, also hier, dass bei deinem Seelenüber, also wirklich, da ist schon wirklich dieses Glücksgefühl da. Weil wenn er an dich denkt, hat er dieses Glücksgefühl und er hat auch wirklich tüchtig Sehnsucht nach dir, also sehr stark Sehnsucht, schaut er raus und schaut er halt in diese Richtung auf der geistigen Ebene, finde ich großartig, finde ich total positiv. Ich würde gerne noch ein paar Karten hier beziehen, wie entwickelt sich das auch zwischen euch. Und dann habe ich hier von Chuck Spezzano, Natürlich die Karten der Partnerschaft. Moment, wo war das denn? Die Karten der Partnerschaft. Und natürlich ziehe ich dann ein paar Karten. Und das sind hier die dunklen, nach was ihr noch auch noch lernen sollt in dieser Partnerschaft. Moment. Also ich habe hier noch ein paar andere Karten dazwischen gefunden. Ja, siehst du. Also die haben sich so ein bisschen reingeschlichen, ja, und wir fragen jetzt natürlich, was, was, 
soll dein Gegenüber noch anschauen und lernen. Bitte ich um sieben Karten. Was soll der anschauen und was soll der noch lernen? Und natürlich, zwei, vier, fünf. Ja, das sind acht. Die acht ist wieder die Fülle. Ich habe wieder die Fülle, äh, Fülle gepacktet. Ne, sogar neun. Neun, die Vollendung. Schau mal. Und was ist die Botschaft für dich? Ja, was sollst du noch lernen? Wo sollst du noch hinschauen? Bei deinem Lieblingsmensch, was ist deine Aufgabe? Und äh, natürlich der Karten der Partnerschaft werde ich für dich auch natürlich einiges noch, noch mal ein paar Klar Karten ziehen und natürlich mit dir das auch klären. Ist das schön? Ist das schön, dass diese Hitze vorbei ist? Ist das herrlich? Ach, oh, wie schön, da kann man wieder schön atmen, diese kühle, frische Luft. Angst von Unzulänglichkeiten, also wie du siehst, die Unzulänglichkeiten, das verbindet euch beide. Also dass ihr so ein bisschen beide so Angst habt davor, dass, ja, wie soll das denn auch gehen? Und ja, ihr, ihr habt ja natürlich auch beide eure Erfahrungen schon gemacht. Und für dein Gegenüber zeigt sich hier nochmal das Schattenthema. Ja, dass er seine eigenen Schattenthemen anschaut, also das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn er halt auch Langeweile hat, also ich habe das Gefühl, dass er irgendwo, vielleicht falls sie sich noch in einer Beziehung befindet, also ich habe jetzt hier direkt keine Partnerin gesehen, aber sollte sich in einer Beziehung befinden, könnte sein, dass es ihm wirklich langweilig ist oder seine Partnerin zu langweilig erscheint. Also, er möchte also, also irgendwie hatte das Gefühl, also dass du etwas Besonderes bist oder dass du etwas Besonderes sein willst oder er wollte etwas Besonderes für dich sein und ähm, er hat das Gefühl, dass sich das Ganze hier, also dieses Familienverschwörung, auch einfach äh, da ist, dass also die ganze Familie sich gegen ihn irgendwie verschworen hat und ähm, er hat diese Schmerzen und diese Schmerzen spiegeln ihm, spiegeln ihm hier dieses heilige Feuer, ja. Also diese Schmerzen, äh, seine Seele erinnert sich daran, äh, vielleicht wurde er in einem vergangenen Leben auch mal verbrannt oder ähm, also diese heilige Feuer, also diese Schmerzen spürte dort drin. Also er spürt auch, dass er, also in seinem Umgebung jemand, also sehr viel fordert von ihm. Das kann auch sein, dass du in diese fordernde Position bist mit ihm. Und ähm, ja, er befindet sich jetzt momentan in dieser tote Zone. Vielleicht hat er sich auch komplett zurückgezogen von dir. Und also soweit ich das jetzt hier sehe, der sucht sich auch immer wieder Ausreden. Und ähm, ja, er hat schon wirklich diese er hat schon wirklich diese äh, dieses gefühl dass äh, du vielleicht auch einen besitzanspruch an ihm ausübst oder er ist ein mensch der gerne diesen besitzanspruch also für sich hat und die odipale verschwörung ist das also er denkt schon dass sich jede gegen ihn verschworen hat so ein bisschen ja das sind so seine lernaufgaben die sich immer wieder noch zeigen und, also wie du siehst, also es geht hier bei dir äh, um die Übertragung. Vielleicht fühlst du auch seine Gefühle, seine Schmerzen und vielleicht fühlst du dich auch ein Stück weit aus seinem Leben ausgeschlossen. Und das erinnert dich an die dunklen Geschichten aus deiner Vergangenheit oder aus vorherigen Inkarnationen. Und da leidest du auch sehr darunter, so das nehme ich wahr. Da leidest du auch sehr darunter und das ist zwischen euch ein richtiger Machtkampf. Auch wenn du Frau bist oder Mann bist, also da ist auf jeden Fall ein Machtkampf und das macht dich richtig wütend. Also das triggert dich schon ganz schön und also ähm, ja, dann hast du auch das Gefühl, irgendwie bist du süchtig und du möchtest, bist du süchtig nach ihm. Und du möchtest auch von ihm mal etwas nehmen. Möchtest du, dass er dir auch mal seine Liebe gibt oder er dir etwas zukommen lässt. 
Wir fragen jetzt die Karten der Partnerschaft, wie kann man das Ganze auch hier überwinden? Ja, wie kann man das Ganze auch hier überwinden? Mhm. So, für ihn ein paar, ein paar Karten, also sieben. Wenn das geht, liebe Engel, bitten wir um sieben Karten. Wenn ihr natürlich mir mehr gibt, dann nehme ich das ja auch dankend an. Ja, dankend in Anspruch. Dankeschön. So. Und jetzt frage ich auch für dich, ähm, Karten der, was ist das nochmal, Karten der Partnerschaft. Also für dich kommt ein ganzer Stapel. Was euch verbindet, ist die Gaben. Jeder hat so seine Begabungen, jeder hat eine ganz besondere Gabe und ihr sollt eure Gaben auch leben und das ist ganz, ganz wichtig. So, also für deinen Seelenpartner oder deinen Lieblingsmensch, die heißt hier Lieblingsmensch und auch die Liegung heißt jetzt Lieblingsmensch. Da das T Lieblingsmensch heißt, also wie du siehst, also es geht hier um den Trost. Trost, er wird Trost finden bei dir durch deine Attraktivität und er hat das Gefühl, dass es für ihn in seinem Leben äh, eine Belohnung ist, dass du in sein Leben gekommen bist. Ja? Und er fühlt das hier wirklich, dass es ein Erfolg für ihn ist und auf jeden Fall ist hier dieses Verstehen da. Also verstehen, mit dem Augen des anderen äh, bestimmte Dinge sehen. Und natürlich möchte er dir auch die Hand reichen. Und von allen Dingen auch so, du bringst ihm wirklich zum Schmunzeln, weil du auch wirklich so einen tollen Humor an dir hast. ja Und du, der hat das Gefühl, du verstehst ihn total. Und er möchte dir wirklich die Hand reichen, weil der auch so wunderbar mit dir lachen kann. Und also für dich ist der Erkenntnis oder äh, Karten der Partnerschaft, dass du deinen Fokus auf diese Gemeinsamkeiten richtest und also um Verzeihung bittest oder dich um Verzeihung bitten lässt, ja. Trotzdem, also lass dich an diese, lass dich an diese ähm, Gemeinsamkeiten ein und teile. Also hier das Teilen. Und lerne auch da draus. Also es ist, wir sind hier auf der Erde, dass wir immer wieder noch was dazu lernen. Das finde ich auch wirklich wichtig. Und das süße Leben ist hier. Also genießt das süße Leben, lasst das zu und wendet euch also ganz, ganz innig zu, zueinander. Also diese innige Zuwendung ist auch wirklich wichtig. Und dass ihr auch über den, die Fehler hinweg seht. Also Fehler gibt es generell nicht wirklich. Dass ihr über diese Fehler hinweg seht. Und dass ihr euch hingibt. Ja? Also beide für diese Beziehung. Das ist wirklich die Sinn der Sache in dieser Verbindung. Natürlich ziehe ich noch eine Karte aus dem Liebesorakel Amos Botschaft. Für deinen Lieblingsmensch. Was fühlt er denn für dich? So, zwei Karten. Ich liebe dich, er liebt dich und dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhöht werden. Und für dich kommt die Wunder, also die Wunder und die springen auch noch raus, die lasse ich dann auch. Also Wunder, in deine Beziehung steht eine Veränderung an und auf ewig. Und was du jetzt im Moment siehst, wie das jetzt in seinem Leben aussieht, das scheint, trügt so ein bisschen, das ist schon anders. Also du kannst dich darauf einstellen, dass etwas Positives, Wundervolles in dein Leben kommt. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit und ihr werdet euch ja nicht vermissen. Ich hoffe, das konntest du annehmen und natürlich bist du in Resonanz gegangen, wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über ein Like und umso mehr, wenn du das nächste Mal hier live dabei bist und mit mir gemeinsam die Karten mischst oder eine Tasse Tee zu meinen Tea Time mitbringst und gemeinsam mit mir genießt. Ich sende dir auf jeden Fall 
ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.